தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் எங்கள் வணக்கம் இந்திய அணி செமிஃபைனலுக்குள் நுழைந்த நிலையில் தற்போது செமிஃபைனலில் இந்தியா யாருடன் மோதப்போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது இன்னும் சரியாக பத்து நாட்களில் யார் சாம்பியன் என்று தெரிந்துவிடும் இதனால் இனி நடக்கும் போட்டிகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறும் அதே சமயம் முக்கியமான லீக் ஆட்டம் ஒன்று இந்திய அணியின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கப் போகிறது தற்போது இருக்கும் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா முதலிடத்தில் இருக்கிறது இந்திய அணி இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது நியூசிலாந்து அணியை வென்றதன் மூலமாக இங்கிலாந்து அணி மூன்றாம் இடம் பிடித்துள்ளது நியூசிலாந்து அணி நான்காவது இடம் பிடித்துள்ளது இந்த அணிகள் தான் தற்போது செமிஃபைனல்குள் செல்லப்போகிறது அதன்படி தற்போது இருக்கும் புள்ளிப்பட்டியலின்படி இந்தியா இங்கிலாந்து அணியை செமிஃபைனலில் சந்திக்கும் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து செமிஃபைனல் மோதும் இதில் கடைசி நேரத்தில் மாற்றமும் நிகழ வாய்ப்புள்ளது மொத்தம் மூன்று விதமான மாற்றங்கள் இதில் நடைபெறலாம் இந்தியா இலங்கை இடையே நடைபெறும் போட்டியில் இலங்கை வெற்றி பெற்று இந்தியா தோல்வியடைந்தால் புள்ளிப்பட்டியலில் மாற்றம் ஏற்படாது இதனால் இந்தியா செமிஃபைனலில் கண்டிப்பாக இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு வரும் அடுத்ததாக இந்தியா இலங்கை அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியாவும் தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுடன் தோல்வியடைந்தால் இந்தியா புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடிக்கும் அப்படி நடந்தால் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் நியூசிலாந்து அணியுடன் செமிஃபைனலில் இந்தியா மோத வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அப்படி இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியா தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி மழையால் தடைபட்டு அந்த அணிக்கு ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டாலும் இந்தியா இங்கிலாந்து அணியை தான் செமிஃபைனலில் சந்திக்கும் இந்தியா இலங்கையுடன் வென்றாலும் தோல்வியடைந்தாலும் ரன் ரேட் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அணியை தான் செமியில் சந்திக்கும் இதனால் மூன்று வாய்ப்புகளில் இரண்டின்படி இந்தியா இங்கிலாந்து தான் செமிஃபைனலில் மோத இருக்கிறது இந்தியா இங்கிலாந்துடன் மட்டும்தான் இந்த லீக் தொடரில் தோல்வியடைந்தது இதனால் செமிஃபைனலில் அதே போல் தோல்வியடையாமல் இருக்க இந்தியா கண்டிப்பாக கடும் முயற்சி எடுக்கும் இந்த ஆட்டம் மிக முக்கியமான போட்டியாக இருக்கப் போகிறது என்பது மட்டும் குறிப்பிடத்தக்கது